ഒരുപാട് സർപ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ലൈൻ അടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇപ്പോഴും അതേ സർപ്രൈസസ് എനിക്ക് തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഒക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇളയ മകള് മൂത്ത മകൾക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവളുടെ മൂത്ത മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എങ്ങനെങ്കിലും മൂത്ത മോൾ അവിടെ എത്തിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഇളയ മോളുടെ സർപ്രൈസ് അവൾ അവളുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കും അറിയാം വൈഫിനും അറിയാം എൻ്റെ ഇളയ മോൾക്കും അറിയാം വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാ പോകാൻ റെഡിയാ അപ്പം മൂത്ത മോൾ ഈ ബർത്ത്ഡേ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനില്ല പറഞ്ഞു നീ വാ റെഡിയാകും പെട്ടെന്ന് പോകാം അഞ്ചരക്ക് അവിടെ ചെല്ലണം അപ്പൊ എവിടെ ചെല്ലണം ഒന്നുമില്ല സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇപ്പുണ്ട് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി അവിടെ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സർപ്രൈസ് തരുന്ന പോലെ എന്നെ പൊളിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമല്ലോ എന്നാലും എന്റെ ഫുൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പകർച്ചേട്ടാ ലൈഫിൽ ഇത്രയും കാലത്ത് ഓക്കെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് തോന്നിയ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കിട്ടിലായിട്ട് ഞെട്ടിയ ഒരു സമയം ഞെട്ടിയത് ഈ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയത് ആ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടല്ല എനിക്കത് കിട്ടിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒരാള് വന്നു ശരി ഐ ബി എൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ വന്നപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു പോയിട്ട് ഞാൻ അതിനിടയിൽ അവര് ഇട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സി ഡി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ അവരാണ് അത് കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്തതും ബുക്കില് പേര് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദിലീപേട് ആദ്യം ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചത് നാദർഷിക്ക എന്ന ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ബാദുഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒന്ന് ബെല്ലടിച്ച് വിളിക്കണത് ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നല്ല ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സർപ്രൈസുകളിൽ സന്തോഷം കാണുന്ന ധർമ്മൻ ചേട്ടന് ഞങ്ങൾ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് വരട്ടെ എന്താ ഞങ്ങക്ക് ഞെട്ടിക്കാനൊക്കെ അറിയാം ഞെട്ടാൻ റെഡി ആണോ ഏഹ് കിളിയൊക്കെ വന്നു പോയി അതെ ധർമ്മൻ ചേട്ടന് ഞങ്ങള് തരുന്ന ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ആണ് അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാണിച്ചു തരാം നേരെ വീഡിയോ കോളിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കിക്കോ എന്താ ധർമ്മൻ ചേട്ടനോട് നേരിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ധർമ്മൻ ചേട്ടന് തീർച്ചയായും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ധർമ്മൻ ചേട്ടാ എങ്ങനെ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ വലിയ സമ്മാനം അയ്യോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യം കേട്ടോ ചേട്ടാ ഞാന് 
പക്ഷെ എന്റെ അതേപോലെ ഒരാള് വന്ന് അയാൾ അതേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അല്ലേ അത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ധർമ്മജന ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം തമിഴിനാണ് അല്ലെ തമിഴ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഇവന ഈ ഞാൻ ഈ കട്ടപ്പനയുടെ തമിഴ് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ കട്ടപ്പനയുടെ തമിഴിൽ ഇവനെ അഭിനയിച്ചാണ് അറിയാം ഈ പയ്യനെ നേരത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് അല്ലെ ഇവൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മള് കട്ടപ്പനയുടെ തമിഴില് ഡബ് ചെയ്തപ്പോ ഈ മലയാളി തമിഴ് പറയുന്ന എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് വരുള്ളൂ ഇവന് അവസാനം തമിഴ് ഡബ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ മലയാളം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കഥാപാത്രത്തിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി ഇവന്റെ അമ്മ മലയാളിയായി അച്ഛൻ തമിഴിനും അങ്ങനെ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിനെ പൊന്നമ്മ ബാബുവിനെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ അവിടുത്തെ തമിഴ് ആ അങ്ങനെ 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 ഉണ്ടായ ഒരു മകനായിട്ട് ഇവനെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് അവൻ അവിടെ തമിഴ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പയ്യൻ നല്ല രസമായിട്ട് തമിഴ് പറയണ ഇവനെ നേരത്തെ കാണായിരുന്നത് എനിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയി കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം അനുവദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ രൂപത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരാളാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ കാണുന്നത് ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് നമ്മൾ പറയാണ് അഫ്സൽ ക്ലാപ്പന ആൻഡ് സുബിൻ ചേട്ടൻ സുബിൻ ചേട്ടനും ഇവർക്ക് രണ്ടു പേരുമാണ് ഞാൻ എൽ ഇ ഡി ബോളിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇവരാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി വീഡിയോ എടുത്ത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ചേട്ടന്മാരെ അപ്പൊ എന്തായാലും സർപ്രൈസ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു ചേട്ടനും സർപ്രൈസായി തൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിൽ പോവാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ മനസ്സിലാക്ക് ഇന്ന് തിരുവോണം നീ പറയാതെ എനിക്കറിയാം തിരുവോണമായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല വീട്ടിൽ വന്ന് ചോറുണ്ടോന്ന് പിള്ളേർക്ക് അറിയുന്ന പറഞ്ഞ താനും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പുതിയ എസ് ഐ ഇതുവരെ ചാർജ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്റ്റേഷന്റെ ചാർജ് എനിക്കാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലയോ പിള്ളേർക്ക് അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ വെക്കുന്നു ഞാൻ വൈകിട്ട് നേരത്തെ എത്താം ശരി എന്തോ പ്രശ്നം എന്തുവാ ഇവിടെ ഇന്നോ തിരുവോണം ഇല്ലയോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ ചെല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതാണ് പെണ്ണുപിള്ള ആ പിള്ളേരൊക്കെ കിടന്ന് കരച്ചിലാന്ന് ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഓണോ സംക്രാന്തി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിട്ടുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ ആരോട് പറയാ സാറേ എന്നെ വിടുവോ സാറേ നിന്നെ വിടാനോ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ മൈക്ക് സാക്ഷി വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓവർ ആയിട്ട് വോളിയും വെക്കരുത് വോളിയും വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ ഊരിക്കൊണ്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അത് കേൾക്കാതെ ഇവര് ഓവർ ആയിട്ട് വോളിയും വെച്ച് നാട്ടുകാർ എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പം ആ മൈക്കാരൻ പാവം പിടിച്ച മൈക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ അറിയോ ഞാനും വോളിയും കുറച്ചാണ് സാറേ വെച്ചത് ഈ സെക്രട്ടറി ഒന്ന് ചൂടാവുകയാണ് പൈസ തരത്തില്ല നീ വോളിയും കേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പൈസ തരത്തില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താം അവനെ തല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓണാവശ്യ പരിപാടി നടക്കുമല്ലോ സാറേ ഇത്രയും വാട്സ് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വോളിയും വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ വോളിയും വെക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറേ അത് വോളിയും വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാത്രി മെഗാഷോ ഒക്കെ ഉണ്ട് സാറേ ആൾക്കാർ അറിയേണ്ടത് രാത്രി മെഗാഷോ ഉണ്ട് ആരുടെ മെഗാഷോ തിരുമല ചന്ദ്രന്റെ മെഗാഷോ ചന്ദ്രന്റെ മെഗാഷോ ആ അത് ശരി ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ഉള്ള ടീമാണ് ഇല്ല ക്ലബിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ മെഗാഷോയുടെ റേറ്റ് ആണോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിടണം ചന്ദ്രന്റെ മെഗാഷോയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാശ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക വിളച്ചിൽ എടുത്താണ്ടല്ലോ മുട്ടുകാലി കയറ്റിയാൽ ശരിയാക്കും കേട്ടോ ചന്ദ്രന്റെ പൈസ മര്യാദക്ക് ദേശത്തിന്റെ സംസ്കാരം വിളിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കാര്യമില്ല സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം ഇതുപോലെ ഓണം എന്നൊക്കെ പരിപാടി ഒരു പത്ത് ദിവസം വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ പത്ത് ദിവസവും മദ്യം നിരോധിക്കും അങ്ങോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴ
സത്യം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് അത് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആയിരം കോടി നീ നോക്കി വെച്ചു ഈ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മളെ സമ്മതിക്കണം ഇവനൊക്കെ വീട്ടിൽ പിള്ളേർക്ക് ഓരോ കോടി മേടിച്ചു കൊടുക്കാതെ സർക്കാരിന് വേണ്ടി അമ്പത് കോടിക്ക് വേണ്ടി കുടിച്ചു തീർക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി മുതലാളി എന്ന് പറയും ആര് പറയും അത് വളരെ എല്ലാരും പറയും ഇത് എന്റെ കാറിന്റെ ചാവിയാണ് ഒന്ന് തന്നിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാറിന്റെ ചാവി എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുതരുന്ന അത് ഇന്ന് ഓണമാണല്ലോ ഓണമാണ് അതെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബില് എല്ലാ വി പീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ ഒരു മത്സരമുണ്ട് ഉറിയടി പോലെ ഒന്നുമല്ല വെള്ളമുടി മത്സരം അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറും കൂറയാണ് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ പച്ചയൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ കിടന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ തല്ലും അത് പോലീസ് കേസാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടും അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എനിക്ക് ഹാങ് ഓവർ കഴിയുമ്പം വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകണമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ താക്കോലിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും തപ്പി നടക്കണ്ട അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കൂറയാകും അതെ അതെ അപ്പം ഈ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഓർമ്മ കാണത്തില്ല ോ <laughs> 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 സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഒറ്റക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഭയങ്കര ഗുണ്ടയാ സാറേ ഒറ്റക്ക് പോലെ ഒറ്റ ഭയങ്കര ഗുണ്ടയാണ് എന്നാ അതൊന്ന് കാണുമല്ലോ വേണ്ട സാറേ പിന്നെ കമ്പി വേലു കമ്പി വേലു അത് വീടിന് ചുറ്റി വിടുന്നല്ലേ അല്ല കമ്പി വേലു കമ്പി വേലുന്റെ ഭാര്യയാണോ കമ്പി വേലുന്നെ കമ്പി വേലുന്റെ ഭാര്യയാണോ ഗുണ്ട കമ്പി വേലുന്റെ ഭാര്യ <laughs> സാറേ എന്റെ ശരീരം മൊത്തം കമ്പി ഇട്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടെ എന്റെ ഒരുത്തം തല്ലി എന്റെ കൈ തല്ലി ഓടിച്ചു ഞാൻ നേരെ മെഡിക്കലിൽ പോയി കമ്പി ഇട്ടിരിക്കുക ശരീരം മൊത്തം കമ്പിയാ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് എന്റെ കമ്പിയുടെ കരം തന്നെ അതാണോ നിന്റെ കമ്പി വലിയത് വിളിക്കുന്നത് അത് ആ കമ്പി അപ്പൊ ഒരു പാലം പണിയാനുള്ള കമ്പി നിന്റെ ദേഹത്തുണ്ടോ പാലം മാത്രമല്ല പ്ലാറ്റം പണിയാണ് ഞങ്ങളോട്ടെ ഞാൻ <laughs> 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 ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിക്കറില്ലാതെ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റും എവിടെയല്ലേ യാദൃശ്യോട്ട് അടിയുണ്ടായി ഞാൻ നാണം കിടുവോ അല്ലെ ഞാൻ ചമ്പു പോവും ഞാൻ ബ്ലിഞ്
സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ക്രിസ്മസും ഇല്ല ഓണത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിൽ എവിടെയാണ് ക്രിസ്മസ് വരുന്നത് അല്ല സാറേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ശകലമുണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്മസ് ഇല്ല അതിനകത്ത് ക്രിസ്മസ് ഡിസംബറിലല്ലേ പേര് ക്രിസ്മസ് ഉണക്കമന്ത്രി ഇല്ല സാറേ അതാ ഉദ്ദേശം പിന്നെന്തിനാ പായസം അതുകൊണ്ട് അതല്ലേ തിളക്കുവാ സാറേ ഇവിടെ നിന്നെ മര്യാദക്കാക്കാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവന്റെ ദേഹത്ത് കമ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഇതെപ്പോ ഒരെണ്ണം കൈ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടോട് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മര്യാദക്ക് മഹാബലി അടിച്ചു ഫിറ്റായി വന്ന ഇപ്പൊ ഉണ്ട് മഹാബലിയോ ആ കണ്ട വിളിച്ചോളൂ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ മഹാബലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മഹാബലിയാ മഹാബലി ഒന്നും അല്ല സാറേ പിന്നെ സാറേ ഞാൻ ടൗണിലെ കവിത ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നടത്തില്ലേ അവിടെ ഒരു പത്ത് ദിവസം തച്ചിന് മഹാബലിയായിട്ട് വന്നതാണ് തിരുവോണമായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മുതലാളി പന്ന പരട്ട സമ്മതിച്ചില്ല അതിന് ഞാൻ പിന്നെ ബ്യൂറേജ് ഇപ്പൊ ഒരു പൈൻ്റെ അടുത്ത് മാറിച്ച് സെറ്റ് അവന്റെ കണ്ണാടി കൂടുതൽ ഒരു അറ്റ എറി എറി അവനെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ പള്ളം കൊടുത്തിട്ടു അതിനാണ് സാറേ പോലീസ് കാർ എന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല നീ അറിയ കിലിക്കത്തിന്റെ രേവതിയോ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ചക്രവർത്തിയാണ് നമ്മുടെ മഹാബലി നീ കള്ളം കൂട്ടോ ഓണായിട്ട് ഇത്ര പ്രതികളൊക്കെ ഉള്ളോ അല്ല തിരുവോണായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റേഷനിൽ കേസുകളൊക്കെ ഒരു ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ സി ഐ ജോർജ് എസ് ഐ അതെ മനസ്സിലാക്കാണോ നീ എസ് ഐ ആണോ അത് പറ സി ഐ എന്റെ അനുസരിച്ചാണ് ജോർജിന്റെ പേരാണ് എസ് ഐ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരുത്തൻ കള്ളു പിടിച്ചിട്ട് ഡി വൈ എസ് പി ആണെന്ന് വന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ചാർജ് പരാതി ഇല്ലെന്ന് പരാതി ഇല്ല ഓണല്ലേ എന്ത് പരാതി നിങ്ങൾ തല്ലില് പരാതി ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഞാനിവിടെ ചാർജ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ എസ് ഐ ആണ് 
Pardi Sir Sir, I'm not going to die. 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 Sir. Nu mana sih betul? Aku korup pelan sih. Diri orang aku ingat nak korai alkali beri sahaja. Ada orang ingat hari hari cedu boleh tu. Orang itu ni ajar anda nari cuci. Ada apa? Ada orang beti boleh tu. Ninggalan ni anda nama ini kita nari cuci. Ini tu orang ajar lo. Ini tu kenapa orang tu lelai tengok butu. Ini kau ni Michel. Papa, nalar mana? Kapi orang, kapi orang. Nalar mana? Nalar mana? Nalar mana? Sarde. Yang lu biar cuci sarde tu Michel aku tu. Nalar Michel. Nalar mana? Ini tu orang tu lelai tengok aku butu. Sarde malas tu ayer orang. Nalar mana sih nalar tu? Mana sahaja orang. Kapi orang, kapi orang, kapi orang. Ada ke orang tu lelai tu ikhwan yang kanu. Pasti orang kiri mbak. Ninggal kerana orang tu suspek tu kan yang ready aku tera. Apa sahaja yang aku? Ni polis ini tak lihat sendiri. Ninggal kini, semua orang semua orang le. Kira orang sendiri. Masters, nama kini ada apa? Enaknya performance kan dialog. Tare bela ya. Tare bela. Tare bela ada kan? Ale. Apa yang dalam perform je? Ana, ina, ini ada apa? Ina, ada. Old Lord Vivian. Bivin, apa itu salam Bivin? Saya na kori kori jilid le, kori landi kat sini lah, ulur itu orang sahaja. Ini ini apa? Ceri. Saya na furniture orang kan? Ati. Furniture. Ati. Nanti tu bondo. Ati. Kalau pelajar dengan apa bondo? Family. Ama, anien, anien dan wife mon. Saya na pelajar ngaji sini lah. Angin ekor. Bachelor. Ati. Tapi bila hal orang kan? Ini nanti performance kan? Ati. Ini orang sahaja itu ubiya. Ah, okay, very good. Apa nama orang number ini kan? Tare. Display. Kamu kamu juga orang ko? Kamu juga tidak. Alam, ini dulu kita nak pernah yang arah ikan. Ah, okay, very good. Okay, super. Kalau, apa full bio data, kita mula terdeh ini lagi, kan? Ini dalam ko performance kita kan? Adun kita pressure kan dote? Ia berada kuti orang ni kita adun kan dote? Orang perempuan. Enda performance ni? Saya kurang sih sinema darang kalau sabda. Pilihan, kita mula ke arah parisi itu mahu parisi itu ni, satu kadang macam ni terdeh, satu news discussion. Rasanya ni dah kalau orang kerja ni news discussion. News discussion ni di laka, nak? Siapa bawa dia dah cium mana? Kau macam sinema orang orang lain aja ni. Aku tak, kita tak dekat. Kita mungkin ada preview perta Captain Raju Saran de, sabda tu. Oh ni, esok yang tu baru ni al polis sendu dalam budiri kena panik orang villa. Sendu dalam ke mukul ini, mau beri dia aktif honda. Sendu dalam ke mukul ini, orang villa. Aduh, orang ini orang lagalam, sendu bin kami ahi, orang orang pun dah lakukan. Okay. Aduh, ini dia boleh. Kalau saya lepas busa. Aku tak. Hmm. Ah, jangan ada jawa orang jemma, jangan ada jawa kudera kari jemma, jangan itu opi cum. Ni ada mandir kasar opi cerita tu. Apa kata manusia kerana ni ramla. Ini ke kanan kanan dah tu tiada kaya membeli cikur mati roti kari bandar. Ah, cian jauh di porta ke indah patra karu kerana di kita orang ini pora orang ni. Ni mandir ni ni ke pula ada. Ini macam tu bab. Adam kerja pagel pura mana orang yang citer dulu babu nombor di sarah jadi ada variety kata bateran dah. Ini villain versi. Ah, sebab. Indah sabda dia agak sama lah ini ni ke perdana. Surya Mangala teh, Brahma Tattan nama gan Gauri Dasan teh beri awanam. Ini mutta tuah cara mana yang agak sih kentut. Mana sih layu dani ke? Okay. Super. Ini ini yang pernah kita lalai. Nampaknya news over lagi boga. Nampaknya orang pergi pergi mula. Oru Paris itu inde cuba tu beri cuman lalai. Oru news discussion le. Rasmi ni ada kel. Kerala tu le rasmi ni ada kel bangkit kena. Sorry. Okay. Namaskaram. Orange juice ni tati kute juice akia. Anara kanan arasil. Orange juice, juice orange ni nula tagline orang kuri ayer no, anara kanan, iu ru tati pun ada til nada tiade. Ini orange juice, alinggil tati kute juice orang tu coba pol, alu de tadi kita tati game cederi kono. Ini sih tel, rasa pramu kerana mada pom studio bil cerdik no adiam Sri M Swaraj lek bo, no Sri M Swaraj Kerala number one ni tu parain bo, no mitra tel perbincangan nada kono Sri M Swaraj. Bengal orang la. Segala bahagian orang dalam arti kita mana perayaan itu. Dengan yang arah orang teri betul yang market orang yang anak kanan. Yang itu report orang teri leh, video orang teri leh, tinggi leh, tamasa karnya orang ni. Adakah anda dah lalu pergi ke mana? Jangan ada itu orang good morning pergi. Adakah anda orang teri cik good morning pergi. Ini kurun bata itu ni mana orang kandang bocah itu tak ramai ceritu. Yang anak kandang bocah itu kerjanya orang pergi ke ti. Aduh William Shakespeare arah tu pergi. Adakah orang teri kadeh ini? Ek kettle of the bocah of the money. Yang anak itu yang teri. Aduh tu Malaysia lah peribahasa orang bocah kari money itu. Tiri orang ramai ni ke pergi. Sri Tiri pun juga ada kesian ni ke pergi. Ikut tu Sri Tiri pun juga ada kesian ni. Ibu Shakespeare kan ni cah nasib tu orang ni. Yang anak kandang kani ke ni kudum kuru tu orang ni. Chodim ceri. Sri Tiri pun juga. Ini kari tu nak tanda. Nampalah arit sahaja tu rekari orang tu. Peril tanpa William itu la. Ida kami lihat William Shakespeare. 
ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കത്തു ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ അവാർഡ് കൊടുത്തു അയാളെ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കല്ലേ തിരികെ വരാം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു സി കെ സുരേന്ദ്രൻ അണ്ണാറക്കണ്ണനെതിരെ നിങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പോസ്റ്ററുകൾ ഇറക്കുന്നു ബാനറുകൾ ഇറക്കുന്നു വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം നികേഷ് നിങ്ങളങ്ങനെ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ ആളായി അങ്ങനെ മാറണ്ട അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ഞങ്ങളെ ആളാണ് ഞങ്ങളുമായി പുരാണ കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നലായതെന്നുള്ള ചൊല്ലൊന്നും അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടായി വന്നല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു പൂച്ചയ്ക്ക് മണി കെട്ടിയെന്ന് ആരാണ് മണി കെട്ടിയത് ഇവരാണോ ഇവരാണോ പൂച്ചയ്ക്ക് മണി കെട്ടിയത് കോട്ടയംകാരി പെൺകൊച്ചുമായിട്ട് പൂച്ചയ്ക്കൊരു പ്രണയബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള മണിയാണ് പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നിങ്ങളങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട തിരുവരാമൻ എനിക്കിപ്പോൾ പി സി ജോർജിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ പി സി ജോർജ് നിങ്ങൾ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അണാറക്കണ്ണനെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കുന്നു ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്തിനാണ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് ഇതെല്ലാം അവർ തെറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല തെറ്റി ഉറപ്പിടത് പിന്നെ ഈ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത് കേസാണെന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ അവിടെ ഈ കേസ് ചാർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക ഈ അടാറക്കണ്ണൻ ചർച്ച നിങ്ങളുടെ അവസാനിപ്പിക്കുക നല്ലത് തിരികെ വരാം ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ ജാമ്യത്തിൽ വിടുമോ എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ തിരികെ വരാം ഇപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറയാണ്ടിരുന്നത് എന്നെ പോലെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ശ്വാസം അട്ടിക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല രസമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് മാത്രമല്ല അതിനൊരു വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നികേഷിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം ഡിറ്റോണ് അതായത് ഒരു ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് വേറെ നികേഷിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇത്രയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരണ്ടേ ഈ വരുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോകാതെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലതായിരുന്നു നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഏതായാലും ഈ ഒരൊറ്റ ഐറ്റത്തോടുകൂടി നല്ലൊരു പെണ്ണ് കിട്ടട്ടെ നല്ലൊരു ഐഡിയ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ വാർത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന സംഗതികളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഫൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സംഗതികൾ കോർത്തിണക്കി മനോഹരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഇക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം നല്ല മോഡുലേഷനാണ് എടുത്തു പറയട്ടെ നികേഷ് കുമാർജിയെ അനുകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് ഫുള്ള് അല്ല അതുപോലെ ആവാഹിച്ച് മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ധന്യം ചേട്ടാ ഈ നികേഷ് കുമാർ സാറായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം അയാളുടെ ഒരു മുക്കലും മുളകൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തൊരു ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പൊതിയായിപ്പോയി എനിക്ക് അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയത് പറയാൻ എന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഓഡിയോ ആദ്യം കേട്ട് നോക്കാം ശരി ഓഡിയോ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ചിലർ സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ ലങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് എന്നാല് ചില അവന്മാര് അതിനെ അങ്ങ് ശ്വാസകോശം നാശകോശമാക്കും അങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെയൊക്കെ പുക പുറത്തെടുത്താല് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഞൊളക്കാതിരുമേ നീ സോറി അത് മതി അവന്മാരെ രോഗിയാക്കാൻ സൂപ്പർ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടുന്ന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളും ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ ഒപ്പം തന്നെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇക്ക നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടോക്കണോ ഫ്ലൗ അല്ലെ യെസ് പ്ലീസ് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു അട്ട
നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ അല്ലെ ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല താളം നല്ല മേള കുറെ നാൾ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് അതിമനോഹരം കേട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഓണം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയ മൂടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജ്വല്ലറിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മുംതാസ് ജ്വല്ലറിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓണം വരവ് അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെച്ചം ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലേ സാറേ ഉത്തരവാദിത്തം ഓക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സാർ പറഞ്ഞത് എന്റെ സഹോദരൻ മോളെ കല്യാണം അടുത്ത ഇല്ല പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പറഞ്ഞു സാർ മറന്നു പോയി അപ്പൊ ആ കല്യാണത്തിന് ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയിരുന്നു എങ്ങനെ പത്മ ജ്വല്ലറിയില് ഓർണമെന്റ്സ് സ്വർണാവരണം എടുക്കാനായിട്ട് പോയിരുന്നു എന്റെ അകത്തേക്കൊന്നും നോക്കി ചക്കക്കുരു ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലല്ല റബറിന്റെ കായൊന്നും അല്ലല്ല അതെ സാർ ഇത് ഒരു ജ്വല്ലറി ആണല്ലോ ആണ് സാർ അപ്പൊ പിന്നെ പെങ്ങളുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് അവിടെ പോയി പത്മയെ പോയി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല സാർ ഇത് ഇത്ര പഴയ മോഡലൊക്കെ അല്ലേ സാറേ അകത്ത് കയറുന്ന നോക്ക് മോഡൽ ഏതാന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ എന്നും അകത്ത് നിൽക്കുന്നല്ലേ സാറേ എനിക്ക് അറിയാലോ സാറേ ഞാൻ കാണുന്നല്ലേ സാറേ ഒന്നും പറയണല്ലേ ഞാൻ അയാൾ എന്താ പറ്റാ പീറ്റർ എന്തേ സാറേ അയ്യോ സാറേ പീറ്ററിനെ കാണണോ ഇത് രാവിലെ മഹാബലി ഒറിജിനൽ മഹാബലി തോറ്റു എന്തോ ഒരു പ്രഭയായിരുന്നു രാജപ്രഭ അതല്ലേ ഞാൻ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാര്യം നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും ഈ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അയാൾക്ക് എത്ര ശാശ്വതമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം ഓണമുണ്ട് ആ ഓണത്തിന് ഒരു മഹാബലി ഇവിടെ നിക്കട്ടെ പീറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി സാർ അതെ സാർ എന്നിട്ട് പീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയി സാർ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തോ ആവശ്യം പറഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ മഹാബലിയുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ആ വേഷത്തിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ നാണക്കേടല്ലേ ദാവരത് സാറേ എന്റെ പീറ്ററെ എന്തൊരു നാണക്കേടാണ് മലയാള നാടിന്റെ മഹാചക്രവർത്തി ആയിട്ടുള്ള മാവേലി ഒരു സാധാരണ ലോക്കൽ സൈക്കിളിന് ഗ്യാസ് ഊറ്റിയും വെച്ചുകൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണുപിള്ളേർ പറഞ്ഞതാ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു എടി ഞാൻ ഇവിടെ മാവേലിയുടെ വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഊറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് ആ മാവേലിയാണെന്ന് പറയാറുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ മാവേലി അല്ല ഇനി അംബാനിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും കഞ്ഞി കുടിക്കണോ ഗ്യാസ് ഊറ്റിക്കൊണ്ട് വരണോ എന്തൊരു പിന്നെ ഏതായാലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ എല്ലാ സെറ്റപ്പാ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ കേസുണ്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വെളിയിൽ പോകണം എന്നതായി പറയണത് ഇവിടെ നിൽക്കാനല്ലേ പത്ത് ദിവസം ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മൂണ് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ പീറ്ററിനോട് ഈ വേഷം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കണം എന്തിനാണ് അതല്ല വേറെ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ഒരുത്തിനടുത്ത് പൈസ കടം മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കടം മേടിച്ചിട്ട് വരാം മഹാബലി ചക്രവർത്തി കടം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ആരോടെങ്കിലും കടം മേടിക്കുക ഇത് ഞാൻ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയാണോ ഞാൻ വേഷം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പെയ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ദാരിദ്ര്യം എനിക്ക് നോക്കണ്ടേ ഈ വേഷം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിടി ചെല്ലുമ്പോൾ മേടിക്കാൻ പോരെ ഈ വേഷത്തോടുകൂടി പോയാൽ നാണക്കേടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നാൽ പിന്നെ വേറെയൊക്കെ നോക്കണം അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് നോക്കാൻ നൂറാളെ കിട്ടും എന്റെ മുംതാസ് ജോലിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ അഭിമാനത്തിന് പറ്റിയ മാവിലിമാരെ കിട്ടും ആ വേറെ നല്ല മാവിലിമാരെ കിട്ടും കിട്ടും അവർക്കൊക്കെ അയ്യായിരം രൂപയും ബാറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ എനിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ വെച്ചത് നിനക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അഹങ്കാരം പറയരുത് ഇത് അഞ്ഞൂറും ടാറ്റ് ആയിരം വിട്ട് കുറച്ചാ വീണ്ടും പിന്നെ ഇത് മൂത്തലാകണ്ട ഇത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേറെ ആളെ നോക്കിക്കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൂടി തരണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം വരുന്ന ആൾക്കാർ സെറ്റപ്പാണ് ഒരു ഗ്രാമമെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വന്നോ എല്ലാവരും കൂടി ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി മറ്റേ മുട്ട പപ്സ് അടിച്ചു ബണ്ണ് നിന്നിട്ട് തൊണ്ടേന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ള ജ്യൂസും കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ അവിടെ പോകരുത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഓണാശംസകൾ പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട ഓണാശംസകൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നീണ്ട് നിവർന്ന് നിന്ന് നമസ്തെ നമസ്തേ മലയാളക്കരയുടെ നമസ്തേ മലയാളക്കരയുടെ നമസ്തേ നിങ്ങൾ ഇക്കുറി ഓണം മുംതാസിനോടൊപ്പ
തൊപ്പിയൊക്കെ നേരെ ആണോ ആ തൊപ്പിയല്ലാതെ നേരെ ആണെങ്കിൽ താ മാത്രം നേരെ ആയാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഇഞ്ഞു വന്നേ എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാ കൊള്ളാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പിള്ളേർക്ക് ഓണക്കോടിയൊക്കെ എടുക്കണം വെറുതെ വേണ്ട ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത വർഷം പിടിച്ചാൽ മതി പിടിക്കാനേ എനിക്ക് നേരെ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഓണാശംസകൾ മഹാബലിയുടെ വേഷത്തിൽ ഇവിടെ ജൂലറിയുടെ മുന്നിൽ നിക്കാണ് ഓണം പത്ത് ദിവസം എന്ത് എന്റെ <laughs> 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 ഇവിടെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നാളെ അവനെ എനിക്കിട്ട് നല്ല പണിയാ വന്നു തരുന്നത് അത് പോട്ടെ പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എനിക്ക് രണ്ട് പൊട്ടിക്കണം രണ്ട് സംസാരിക്കണം ഈ പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ എന്റെ തലമുണ്ട എടുത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ ഏത് വേഷം കെട്ടിയാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഈ മഹാബലി എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ മഹാത്മ എന്നാ തനിക്കറിയാവൂ അത് കെട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ അതുണ്ടോ ജീവിക്കാനുള്ള ജീവിക്കാൻ തന്നെയല്ല മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് ദാനശീലനാണ് ധർമ്മശീലനാണ് സ്നേഹശീലനാണ് സുശീലനാണ് ഈ പറഞ്ഞ മഹാബലി അങ്ങനെ ദാനശീലം ചെയ്യുന്ന എന്ത് എനിക്കറിയണം എനിക്ക് അത് എനിക്ക് എന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടണം ഞാൻ അടിയാ ഈ വേഷത്തിലായിപ്പോയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വേഷം കെട്ടി ഇവിടെ എന്റെ തല വെച്ച് വന്നില്ലേ ചുമന്നോട് നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെലവിനോട് എനിക്ക് ചെലവിനുള്ള പൈസ സ്ത്രീ നിലത്തിന് വാക്ക് തരണ്ടേ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവിടെ കൂടി ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് കഴിക്കലൊന്നും വേണ്ട മഹാബലി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മൂന്നടി ചോദിച്ചപ്പോഴെടുത്ത് പുലുവെടുത്ത് കൊടുത്തവൻ അറിയോ ഈ മൂന്നടി ഞാനും തരണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വേഷത്തിലായിപ്പോണ്ട് ഞാൻ തരുന്നില്ല ഈ വേഷത്തിൽ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം മോലാളിയോട് ഇത് മേടിച്ചേരാം എങ്ങനെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ച് കുടിയെന്ന് നടത്തു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നല്ല മനുഷ്യ വേറെ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുടിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഒരു മാവ് വെക്കുക അമ്മാവനെ വെക്കുക മാവ് വെക്കുക അങ്ങനെ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ ഓരോ മാവുകൾ ഓരോ മാവുകൾ വെച്ചുമ്പോ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോ ഒരു മാവിന്റെ തോട്ടം തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നല്ല നെല്ലിക്ക വെക്കുന്ന സൂപ്പർ നെല്ലിക്ക ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ അവകാശം കിട്ടി ഞാനിപ്പോ പോകും ഞാനൊരു 
അത് പെങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടു അത് പെങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടു പിള്ളേർക്ക് ഓണക്കോടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കണ്ടുകൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓണക്കോടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അളിയൻ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കാശ സന്തോഷം എന്റെ പുള്ളർക്ക് മേടിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പൈസ പോയി ഇനി എന്തേലും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാ താണ്ട അവരുടെ കാലി പിടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളൊരു ചക്രവർത്തി അല്ലേ ആ വേഷം കെട്ടി നിന്നിട്ട് അവരുടെ കാലി പിടിക്കണം കാലി പിടിക്കല്ലേ കാലി പിടിക്കുന്നത് ഇട്ട് വന്ന് ടീഷർട്ട് ഇട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലേ സാറേ അപ്പം പറയട്ടെ അപ്പം പറയട്ടെ എനിക്ക് തരാനുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല ആ മാവേലി ചക്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അളിയൻ എന്റെ തലയിലോട്ട് കയറി ചവിട്ടി എന്നെ പാതാളത്തിലോട്ട് താക്കാവോ ആളുകൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഓണാം ഷെപ്സുകൾ കൊടുക്കണതിന് പോരെ കുമ്പിട്ട് നിന്നും മുന്താസ് ജ്വല്ലറി അറിയാൻ നോക്കിയേ മുന്താസ് ജ്വല്ലറിയുടെ വാതുക്കേല് മഹാബലി തമ്പുരാന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് മദ്യപിച്ച് കസർത്ത് കാണിക്കുന്നു ഇത് ശരിയായ നടപടി അല്ലല്ലോ പീറ്റർ എന്ന പേരുള്ള നീ മുന്താസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂലറിയുടെ വാതുക്കൽ മഹാബലി തമ്പുരായിട്ട് വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുന്നോ കാശ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വേഷം കെട്ടണ്ട് കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് വേഷം കിട്ടുവോ ും <laughs> 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 ഓണം മലയാളികളുടെ ഒരു ദേശീയോത്സവമാണ് ആണ് അപ്പൊ ഒരുമയുടെ നന്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സഹോദര്യത്തിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ ഉണ്ണുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഓണം ആയിക്കോട്ടെ അത് ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മതവിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഒരുമയോടും സ്വരുമയോടും കൂടിയാണ് കഴിയണത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്ന താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഓണ സമ്മാനം ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഗസ്റ്റ് വന്നതല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് എന്തിനാ തന്നെയെന്ന് അറിയാം എടാ പണി കൊടുത്ത് ജീവിക്കാത്ത പലയിടത്തും പോയി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണം അപ്പൊ ഹാപ്പി ഓണം സ്റ്റുഡിയോ മാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെയും കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടൈം തീർന്നിരിക്കാണ് അല്ലെ ധർമ്മൻ ചേട്ടാ പകൽ ചേട്ടാ ഏക്ക താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം പ്രേക്ഷകരെ ജൂലറി